இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீசர்ஸ் அப்படிங்கிற போஸ்ட்டுக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வேகன்சிஸ் அவைலபிளா இருக்கு இந்த வேகன்சிஸ்க்கு எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணணும் எலிஜிபிலிட்டி என்ன லாஸ்ட் டேட் என்ன அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல பாத்துடலாம் இந்த போஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து நைன்டீன்த் நவம்பர் இது ஓபன் பண்ணதே சிக்ஸ்த் நவம்பர் தான் ஸோ சிக்ஸ்த் நவம்பர்ல இருந்து நைன்டீன்த் நவம்பர் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஓபி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு ஆன்லைன் மோட்ல மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணணும் வேற எந்த மோட்லையும் அப்ளை பண்ண ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்க டேரக்டா அப்ளிகேஷனா ஹார்ட் காப்பியோ இல்லை ஏதாவது லெட்டரோ வந்து போஸ்ட் பண்றது இஸ் நாட் அக்செப்டட் ஒன்லி ஆன்லைன் மோட்ல மட்டும் தான் நீங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஓப்பனிங் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சிக்ஸ் லெவன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி க்ளோசிங் டேட் வந்து நைன்டீன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இதுக்கு நடுவில் பேமெண்ட் ஃபீஸ் பேமெண்ட் வந்து இருக்கும் இன்டிமேஷன் சார்ஜஸ் இந்த சார்ஜஸ் வந்து நீங்க பே பண்றதுக்கான லாஸ்ட் டேட்டும் நைன்டீன் லெவன் தான் ஸோ இந்த டேட்டுக்குள்ள நீங்க ஃபீஸையும் பே பண்ணி உங்களுடைய அப்ளிகேஷனையும் கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷனும் சப்மிட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வேகன்சிஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுமார் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டிஃப்ரெண்ட் கேடர்ஸ்ல பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்தந்த கேடர்ஸ்ல வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மேனேஜர் லா மேனேஜர் வந்து எயிட் வேகன்சிஸ் சீனியர் மேனேஜர் வந்து டூ வேகன்சிஸ் ஐஎஸ் ஆடிட் மேனேஜர் வந்து த்ரீ வேகன்சிஸ் ஐஎஸ் ஆடிட்ல சீனியர் மேனேஜர் வந்து டூ வேகன்சிஸ் இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்ல வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு இது வந்து உங்களுடைய கேஸ்ட பொறுத்தும் அதாவது கேட்டகரி வைஸும் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கணும் இல்ல சப்ஜெக்ட் ஆஃப் நேபாளா இருக்கணும் இல்ல பூட்டானா இருக்கணும் இல்ல டிபேட்டியன் ரெஃபியூஜியா இருக்கணும் இல்ல பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மேனேஜர் போஸ்ட் அப்படிங்கிறனால அந்தந்த கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் எதிர்பார்க்கறாங்க உதாரணத்துக்கு லா மேனேஜர் அப்படின்னா ஃபுல் டைம் டிகிரி லால வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஸோ உங்களுடைய ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் வயசுல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்த்துருக்காங்க இது இல்லாம போஸ்ட் குவாலிபிகேஷன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்கறாங்க ஸோ இது வந்து இதுவும் ஒவ்வொரு கேட்டகரி பொறுத்து மாறும் அதாவது ஒவ்வொரு மேனேஜரை பொறுத்து மாறும் ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லா மேனேஜருக்கு டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட்வொகேட்டா வந்து இருக்கணும் பிளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் லா ஆஃபீஸரா இருக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கணும்னா எலக்ட்ரிக்கல்ல மேனேஜரா இருக்கணும்னா உங்களுடைய மினிமம் வயசு இருபத்தி அஞ்சு மேக்சிமம் வயசு முப்பத்தி அஞ்சா இருக்கணும் ஃபுல் டைம் பிஇ ஆர் பிடெக் டிகிரி வந்து நீங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல முடிச்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் டூ தௌசண்ட் கேவியே எலக்ட்ரிக்கல் சப் ஸ்டேஷனா மெயின்டைன் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கறாங்க மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய வயசு வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து மேக்சிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஃபுல் டைம் எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் ஆர் பிஜி டிபிஎம் பண்ணிருக்க வேண்டியது அவசியம் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் பிஎஃப்எஸ்ஐ ஆர் என்பிஎஃப்சி இருக்க வேண்டியது அவசியம் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டுல ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்க்கு அதாவது அந்தந்த போஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எஜுகேஷன் எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் அந்த அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான லிங்க் எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுடைய ஃபீல்டு என்ன நீங்கள் பிஇ படிச்சிருக்கீங்களா லா படிச்சிருக்கீங்களா எம்பிஏ படிச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுடைய ஃபீல்டு என்னவோ அதற்கு ஏற்ற ஒரு மேனேஜர் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஏஜ் வைஸு எஜுகேஷனல் வைஸு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது மூணையும் தரவாக செக் பண்ணாமல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் ஸோ அவங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போதே உங்களுடைய இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கே வந்து போவாங்க அண்ட் கேட்டகரி வைஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் உண்டு ஸோ அதுவும் அந்த நோட்டிபிகேஷன் இருக்கும் தெளிவாக வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்ல ப்ரொபேஷன் பீரியட் வந்து உண்டு ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் சர்வீஸ்ல ப்ரொபேஷன் பீரியடா வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படும் பேங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணுறது டூ இயர்ஸ் அண்ட் எங்க வந்து போஸ்ட்
டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுக்கு போயிட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வரும் அந்த இமெயில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் பாஸ்வேர்டும் இருக்கும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க லாக் இன் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா நீங்க அந்த பழைய லிங்க் போயிட்டு கிளிக் ஏட்டு அப்ளை ஆன்லைன் கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பாப்பீங்க அதுல இருக்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபில் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுடைய போட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர் அதெல்லாம் வந்து எங்க அப்லோட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல அப்லோட் பண்ணுங்க எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேர்ஃபுல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டு சப்மிட்னு கொடுங்க கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுடைய பெயர் ஏதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா கொடுத்துருக்க ஏதாவது டீட்டெயில்ஸில் சேஞ்சஸ் இருக்கா எல்லாமே வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அப்ளிகேஷன் சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ரெலவெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதில் போயிட்டு உங்களுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம்ல வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை பிரிண்ட் யோர் அப்ளிகேஷன் சொல்லி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களுடைய சிஸ்டம்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து உண்டு இது வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் அதாவது இந்த வேலைக்கு நீங்க செலக்ட் ஆனாலும் மாட்டியும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எஸ்சி எஸ்டியா இருக்கு இன்டர்வியூக்குள் <laughs> நன்றி வணக்கம்